estad en vela, nos dice el Señor. Porque en cualquier momento Él viene, Él aparece. Y de eso quiero dar testimonio. En el mes de ejercicios lo que se está es sobre todo en vela, pendiente de cuándo y cómo quiere hablarte el Señor. Especialmente por la consolación, por la desolación, por su palabra. Y Él va trabajando interiormente. Los ejercicios, hay mucha gente que se piensa, ¡buf, un mes sin hablar! ¡Qué tostón, ¿no? ¡Qué aburrimiento! Pues yo os digo que es apasionante. O sea, es, una, es un encuentro vivo, con Cristo vivo, de corazón palpitante, que te enamora, porque te enamora, que Él te tiene que quitar de, pues de muchas como ocupaciones exteriores y tiene que irte vaciando para llenarte de Él y para mostrarte ese corazón tan bueno que Él tiene y pedírtelo todo. Yo hice los ejercicios con eh, el propósito de que eh, planteármelos como si fuera lo último que iba a hacer en mi vida. De hecho, pensé que me mataría en la carretera ahora, ¿no? Y aquí estoy. <risa> bueno, eso sabía que dependía del Señor, pero yo quería hacerlos como muy de verdad, ¿no? Y, y yo le agradezco al Señor que me ha hecho vivirlos muy de verdad, muy de corazón a corazón con Él y muy mostrándome cómo es Él, ¿no? Vengo más enamorado de Jesús, con mucho deseo de hablaros de Él. Y esta mañana, ya terminando, porque terminó al mediodía, pues hemos tenido la celebración de la misa con esta primera lectura a los tesalonicenses. Y he dicho, es que es justo la carta que yo les escribiría esta mañana a mis feligreses. Muy queridos feligreses de la parroquia del Sagrado Corazón de Talavera de la Reina, ¿vale? Hermanos, nos hemos sentido animados por vuestra fe en medio de todos nuestros aprietos y luchas. Ahora sí que vivimos sabiendo que os mantenéis fieles al Señor. En los ejercicios hay luchas, hay desolaciones, hay ataques del diablo, hay combates fuertes. Pero yo notaba vuestra oración. Gracias notaba la presencia de una comunidad que ora. El padre Elmar eh, se va encantado, gracias por tratarlo bien al sacerdote que, que ha estado sustituyendo, y gozoso de ver una comunidad viva. ¿no? Él ha disfrutado como sacerdote. Yo se lo dije, vas a disfrutar. Una parroquia que tiene trabajo, pero que se disfruta porque hay mucha fe. Y yo lo primero que os digo es esto. Os mantenéis fieles al Señor. Y yo le doy gracias a Dios. Y por eso dice San Pablo, ¿cómo podremos dar gracias a Dios por vosotros, por tanta alegría como gozamos delante de Dios por causa vuestra? Confirmo, tal cual. Muchísima alegría por vosotros. Noche y día pedimos insistentemente veros cara a cara y completar lo que falta a vuestra fe. Yo he pedido mucho por vosotros. He pedido por lo que falta a mi fe, pero también he pedido por lo que falta a vuestra fe. Muchas veces me dedicaba a ir repasando, persona a persona, familia a familia, eh, pues ministerios, misiones, preocupaciones que me habéis ido comunicando, pidiendo por vuestra fe. Que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos hallen en el camino para ir a vosotros. He llegado, aquí estoy. ¿no? Vaya, no, la, la autovía estaba fenomenal. En cuanto a vosotros, que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos. Esto también os lo quería decir. ¿Qué os tengo que pedir? Amor mutuo y amor a todos. De lo que más habla el Señor cuando estás con Él es amaos, matrimonios amaos, feligreses amaos, comunidad amaos. Dice, lo mismo que nosotros os amamos a vosotros y que afiance así vuestros corazones, de modo que os presentéis ante Dios nuestro Padre, santos e irreprochables, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos, santos e irreprochables. Y para eso, amaos. Lo más importante que tenemos que hacer es amar. Todo lo demás, todo lo demás, lo puede hacer el Señor mucho mejor. El Señor ama mucho mejor que tú y que yo, pero para lo que te necesita es para amar. Para que ames a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos de comunidad, feligreses de la misma comunidad para que os presentéis irreprochables ante Dios. Y eso es lo que he pedido para vosotros y vosotros para mí. 
Así que ahora, en esta misa que he querido dedicar a la Eucaristía, al Señor vivo que baja del cielo y está aquí con nosotros, se lo vamos a pedir. Que nos queramos de verdad, que no hablemos mal unos de otros, que no nos envidiemos, que no nos critiquemos, que recemos unos por otros, que esto va en serio, que esto va de que el Señor puede venir en cualquier momento a pedirnos la vida. Como un ladrón en la noche no sabes cuándo te va a tocar presentarte ante Él. Y sobre todo que el Señor ya te está mendigando en esa queja que tienes de ese hermano, te está mendigando amor, ahí, justo ahí, donde más te cuesta. Y esa es la llamada a la santidad. Vamos a pedírselo por medio de nuestra Madre la Virgen a Jesús, que baja vivo aquí en el altar, en el misterio de la Eucaristía. 